శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ అరుణాచలం గిరి ప్రదక్షిణం చెప్పులు వేసుకుని సాక్స్ వేసుకుని చేయొచ్చా చేస్తే ఏమవుతుందండి చెప్పులు వేసుకోవచ్చా వేసుకోకూడదా అనే దానికి ఖండితమైన ఆన్సర్ లేదు కానీ అసలు వేసుకోకుండా గిరి ప్రదక్షిణం చేయగలిగిన వాళ్ళు చేయలేని వాళ్ళు అని రెండు కేటగిరీస్ పీపుల్ని తీసుకుందాం మనం ఇప్పుడు వాటి గురించి చెప్పుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది మొట్టమొదటిది చెప్పులు వేసుకోకుండా గిరి ప్రదక్షిణం చేయగలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి అంటే మనలాంటి వాళ్ళు మనం చక్కగా చెయ్యొచ్చు వేసుకోకుండా కానీ అలా చేద్దామంటే రెండు సమస్యలు వస్తాయి మొట్టమొదటిది ఏమిటంటే విపరీతమైన వేడి అక్కడ బాబా ఎంత వేడి అంటే మీరు మధ్యాహ్నం పూట వెళ్ళారంటే సాయంత్రం గిరి ప్రదక్షిణం అయ్యేసరికి కాళ్ళ కింద ఇంతంత బొబ్బలు వచ్చేస్తాయి అలాగే చిన్న చిన్న రాళ్ళు పెంకులు ముళ్ళు అలాంటివన్నీ గుచ్చుకుంటూ ఉంటాయి మరి ఎలాగండి చెప్పులు వేసుకోకుండా ఆ సమస్య మనలాంటి వాళ్ళకైనా వస్తుంది కదా అంటే ఏమీ లేదు వేడి అవాయిడ్ చేయాలంటే సాయంత్రం అయి దాటాక చేయండి గిరి ప్రదక్షిణం లేకపోతే అసలు మీ అదృష్టం బాగుంటే బ్రాహ్మీ ముహూర్తంలో చేయండి పొద్దున్నే రెండున్నర ఆ ప్రాంతానికి బయలుదేరండి వెళ్ళి వెళ్తే మీరు ఆ మధ్యలోకి వెళ్ళేసరికి చక్కగా బ్రాహ్మీ ముహూర్తం వస్తుంది తర్వాత సూర్యోదయం అవుతుంది ఆ సమయంలో ఎంతమంది ఋషులు దేవతలు వాళ్ళందరూ ఆలయాలకు వస్తారు మనం వాళ్ళకి కనిపిస్తాం కానీ వాళ్ళు మనకి కనిపించరు అందుకని ఆ స్పృహతో మీరు ప్రదక్షిణం చేయగలిగితే కనుక చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అందుకని కుదిరితే ఎప్పుడు గిరి ప్రదక్షిణం తెల్లవారుజాము రెండున్నరకు ఎప్పుడు మొదలు పెట్టండి కానీ ఏమవుతుందంటే మీరు తెల్లవారుజాము వెళ్ళినా కొంత దూరం వెళ్ళేసరికి చిన్న చిన్న రాళ్ళు గుచ్చుకుంటాయి ఒక నాలుగైదు కిలోమీటర్లు వెళ్ళేసరికి ఆ నొప్పి ఇంకా అధికమైపోయి అసలు ఇంకా మన దృష్టి గిరి మీద ఉండదు అయ్యి బాబు తర్వాత రాళ్ళు ఎక్కడ వస్తున్నాయి అదిగో అక్కడ ఒక రాయి ఉంది దాన్ని తప్పించుకుని వెళ్ళాలి ఆ రకంగా ఆలోచిస్తాం తప్ప గిరివైపుకి వెళ్ళదు మన దృష్టి అలాంటి స్థితి ఉంటే కనుక చక్కగా సాక్స్ వేసుకు వెళ్ళండి స్పోర్ట్స్ సాక్స్ అంటాం థిక్గా ఉంటే అలాంటివి ఒక రెండు జతలు పెట్టుకోండి మీకు కూడా పెట్టుకుని అవి వేసుకుని తిరుగుతున్న దృష్టి కాళ్ళ మీద గుచ్చుకునే రాళ్ళ మీద లేకుండా గిరిపైన ఉండగలిగితే కనుక మీరు సాక్స్ వేసుకున్నా ఫలితం వస్తుంది లేదు నేను ఒక మామూలు కాళ్ళతో నడుస్తాను కానీ రాళ్ల మీద నా దృష్టి ఉంది అంటే మీరే మామూలుగా చెప్పులు లేకుండా నడిచినా సరే ఫలితం ఉండదు అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకా రెండవ కేటగిరీ చెప్పులు లేకపోతే అసలు నడవలేని వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు ఎలా ఇలాగే ఒక స్త్రీ రమణ మహర్షి దగ్గరికి వచ్చారు ఒకసారి వచ్చి స్వామి నాకు అసలు ఆరోగ్యం బాగోలేదు దాంతో నేను చెప్పులు వేసుకోకుండా నడవలేను ఒకవేళ నాకు చిన్న గాయం అయితే కనుక అది తగ్గడానికి ఇంకా ఎన్నో నెలలు పడుతుంది నాకేమో గిరి ప్రదక్షిణం చేయాలని ఎంతో ఆతృత దానివల్ల నేను చేయలేక ఆగిపోతున్నాను ఏం చేయాలి స్వామి అని బాధపడుతూ అడిగారు ఇప్పుడు రమణ మహర్షి నవ్వి ఇప్పటికే తోలు చెప్పులు వేసుకుని నడుస్తున్నాం కదా దానిపైన ఇంకో జత వేసుకుంటే నష్టం ఏముంది హాయిగా నడు గిరి ప్రదక్షిణం మాత్రం మానకు అని చెప్పారు ఏమిటి ఆ తోలు చెప్పులు అంటే చర్మం రమణ మహర్షి ఎప్పుడు ఈ దేహాన్ని తను అని చూడలే ఆ దేహంలో ఉన్న ఆత్మ తను ఇది పైన ఉన్న ఒక యాక్సెసరీ అంటే మనం చొక్కానో బ్యాగ్ ఎలా చూస్తామో రమణ మహర్షి శరీరాన్ని అలా చూశారు దాంతో మహర్షి నోటితో చెప్పిన విషయం ఇది అలాగేనే దానికి ఎన్నో దృష్టాంతాలు ఉన్నాయి ఒకసారి ఒక ఫారినర్ ఒక ఆయన వచ్చి నేను బూట్లు వేసుకోపోతే నడవలేను నాకు వల్ల కాదు కానీ అలా గిరి ప్రదక్షిణం చేయకూడదట కదా మరి ఎలాగా అంటే బూట్లు వేసుకున్నా పర్లేదు వెళ్ళు దృష్టి మాత్రం పరమేశ్వరుడి మీద పెట్టి చెయ్యి అని చెప్పి భగవాన్ పంపించారు ఆయన అర్ధరాత్రి ప్రదక్షిణం చేస్తున్నట్ట చేస్తూ ఉంటే ఒక చోటకు వచ్చేసరికి ఆది అన్నామలే ప్రాంతానికి బూటు మధ్యలోకి విరిగిపోయింది కాలు పొరబడి విరిగిపోతే ఇంక రెండు మొక్కలు అయిపోయింది నడవలేడు కదా పాపం నడవలేక ఒక చోట కూర్చుని అయ్యో గిరి ప్రదక్షిణం చేద్దాం అనుకుంటే నడవలేకపోతున్నా బహుశా నేను చెప్పులు వేసుకోవడం వల్ల వచ్చిన పాపం వల్ల ఇలా అయిందేమో అని చెప్పి క్షమాత్మణ చెప్పుకుంటున్నట్ట ఈ లోపల కొండపై నుంచి తెల్లటి బట్టలు వేసుకున్న ఒక ఆయన గబ గబబా నడుచుకుంటూ వచ్చేసి నేను చెప్పులు కుట్టే అతన్ని ఇక్కడ ఎవరికైనా కొట్టాలా అని అడిగేది అక్కడ ఎవరు లేరు ఉన్నది ఆయన ఈయన ఇద్దరే అంటే అవును నాకు కొట్టాలి అంటే చక్కగా ఆ బూటు కుట్టి పెట్టేసేసి జాగ్రత్తగా వెళ్ళరండి నేను పంపిస్తే ఆయన చక్కగా ప్రదక్షిణం చేసేసి ఆశ్రమానికి వచ్చాడు వచ్చి రమణ మహర్షితో ఈ సంగతి చెప్పగానే ఆహా ఏం అదృష్టవంతుడు నువ్వు పరమేశ్వరుణ్ణి చూసావు నీకు ఎంతకన్నా ఏం కావాలి నీ జన్మ ధన్యమైన పో అని చెప్పారు మహర్షి ఇంకా మూడో కేటగిరీ ఏమిటంటే అండి మేము అసలు నడవలేము అంటే కాలకి ఏదో సమస్య ఉంది నడవలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలి గిరి ప్రదక్షిణం అంటే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి గిరికి ప్రదక్షిణం చేయడం మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నడవకపోతే పర్వాలేదు ఆటోలోనో కారులోనో బండి మీదో ఎలాగో అలాగా ప్రదక్షిణం మాత్రం చేయండి చేసేటప్పుడు అక్కడ కొన్ని ప్రదేశాలు ఉన్నాయి మీకు తర్వాత గిరి ప్రదక్షిణ ఎలా చేయాలని ఒక వీడియోలో చెప్తాను ఆ ప్రదేశాలు అన్నిటి దగ
ఆధ్యాత్మికంగా మీరు గిరినే ధ్యానిస్తూ వెళ్ళగలిగితే కనుక మీరు ఆటోలో వెళ్ళినా సరే గిరి ప్రదక్షిణం యొక్క ఫలితం వచ్చేస్తుంది గుర్తు పెట్టుకోండి తిరువన్నామలే వెళ్తే మాత్రం గిరి ప్రదక్షిణం మిస్ అవ్వద్దు గిరి ప్రదక్షిణం మాత్రం చేయకుండా తిరువన్నామలే నుంచి రాకండి శ్రీమాత్రే నమ అందరికీ నమస్కారం మన భారతీయ సనాతన ధర్మం గురించి ఈ దేశంలోని మహనీయుల గురించి ఆలయాల రహస్యాల గురించి ఎంతో పరిశోధన చేసి ఈ ఛానల్ని మీకు అందిస్తున్నాం సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి